Y aquí vemos una de las razas de perro más inteligente que hay, que son los Malinois, cómo se hace cargo de sus propios excrementos. Trae esa pala con adaptador, lo mete y ahora se lo lleva. Me atrevo a decir que es más limpio que muchas personas. Estas crías que veis aquí son crías de vencejo, un animal increíble. Y os voy a explicar algunas de sus curiosidades. Los vencejos duermen volando. Bajan su frecuencia de aleteo a 7 veces al minuto se elevan más allá de las nubes y duermen. Solo se posan cuando hacen los nidos. Por eso pasan 10 meses de los 12 que tiene un año en el aire. Incluso copulan volando. Pueden llegar a alcanzar 100 km por hora. Y es un grandísimo cazador de insectos, de mosquitos, de moscas y demás. Si te encuentran con crías como estas o con algún vencejo que está en el suelo o herido, llamo a un centro especializado. Aquí vemos este hombre que está pescando cuando aparecen dos orcas y mirad esto, parece un ser de otro planeta. Qué majestuosidad, qué fuerza, qué elegancia. Son dos, así que si quisieran incluso podrían llegar a volcar ese barco. Cuando vas preparado para un día de lluvia, pero te das cuenta que tus amigos van desnudos. Un hombre tiene cuatro perros y en la valla ha construido estas ventanas artísticas para que ellos puedan ver a través de ella. Muchas veces nos dicen que el león es el rey de la selva, pero en este vídeo entendéis el porqué. La cabeza de la leona es casi el cuerpo entero de la cuidadora. Y aquí vemos, este perrito le ha pedido a su dueño que le haga una foto con su coche favorito, para subir la lista. Mucha gente me ha etiquetado en este vídeo, diciendo que si es un animal extraterrestre, que si se trata de una sirena, que, que realmente qué es. Pues bien, este de aquí es el pulpo manta, sí, sí, el pulpo manta, vive en aguas tropicales y como veis, la parte de arriba tiene la cabeza y después tiene las patas, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene de largo, todo eso es como su manta, es su mecanismo de defensa. En casos extremos, puede soltar esa manta y puede seguir viviendo como pulpo normal y después poco a poco va regenerando esa manta. Decir que también puede echar tinta y que muchas veces se dejan a la deriva, flotan. Y os diréis, ¿y por qué lleva esa manta? Pues para parecer más grande, que los depredadores lo vean como una amenaza. Pero ya os digo, es un animal totalmente normal, no viene de ningún otro mundo, lo que sí que es muy raro de ver, es muy muy poco común. Y el mejor día de la vida de este caracol fue ver este rally en directo. La piedra favorita de las nutrias. Son animales fascinantes. Y siempre tienen la misma piedra. Eligen una piedra cuando son pequeñas y la mantienen durante toda su vida. Y ahora te preguntarás, ¿por qué hacen esto? Pues bien, te voy a responder esa pregunta. Ellas utilizan esta piedra para alimentarse. Les ayuda a romper el caparazón de los crustáceos y moluscos de los que se alimentan. Y es que las nutrias tienen unos pequeños bolsillos situados debajo de sus patas delanteras. Y allí las guardan. Y es que, aparte de divertirse, están practicando, sí, sí, están practicando su motricidad, su movilidad y su arte para cazar. Y se da tanto en nutrias jóvenes como en nutrias ancianas. Y si están nerviosas o hambrientas, la actividad con la piedra aumenta, se vuelve frenética. Y esta es la cara que se te queda cuando tus amigos veganos te invitan a comer. Las mariposas y las tortugas tienen una grandísima relación. Las mariposas se beben las lágrimas de las tortugas y a su vez le limpia los ojos. Aquí vemos a este hombre que intenta hacer lo del hula hop y no sabe, pero el cerdito le va a enseñar cómo se hace. <risa> Ahí veis, y va a su lado a mostrarle cómo se hace realmente. Las mariposas y las tortugas tienen una grandísima relación. Las mariposas se beben las lágrimas de las tortugas y a su vez le limpia los ojos. Aquí vamos a ver uno de los encuentros más increíbles en la naturaleza y es que este faisán se ha unido a la ruta que están realizando estos dos amigos en la moto y se pone a correr al lado de ellos a velocidades increíbles, como vais a ver ahora. Les está diciendo como vamos, vamos, y ahí lo veis cómo está sprintando, cómo va sprintando al lado de ellos. Increíble. Parece que se encontraba solo y que necesitaba emociones. Y aquí vemos dos animales, un cangrejo y una medusa, que se han fusionado para así ser más fuertes. Increíble. 
Y aquí vemos el día de la graduación de esta chica que necesita asistencia con su perro guía, donde los dos finalmente se gradúan. Son, han sido compañeros de clase todos estos años y se merece el título tanto como ella. ¿Por qué tanto animales como humanos bostezamos? La creencia popular dice que bostezamos cuando tenemos hambre, sueño o aburrimiento. Y lo que está claro es que el bostezo se contagia, vaya si se contagia. Pero el motivo real por el que bostezamos es para introducir aire frío en nuestro cerebro y así oxigenar el organismo. Es como una manera de resetear nuestro ordenador central. Y sí que es cierto que cuando dormimos poco, después bostezamos, porque estamos intentando meter más oxígeno en nuestro torrente sanguíneo y así espabilarnos. Seguidme para más.